ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இந்த வீடியோவில் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரிலேருந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எ மேன் வாக்ஸ் நியர் எ வால் சச் தட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஹிம் அண்ட் த வால் இஸ் டென் யூனிட் கன்சிடர் த வால் டு பி ஒய் ஆக்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாலை வந்து ஒய் ஆக்சஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க இதான் நம்மளோட வால் ஸோ எ மேன் வாக்ஸ் நியர் த வால் ஆனால் அவருக்கும் அந்த வாலுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் யூனிட் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வால்லேருந்து ஒரு டென் யூனிட் அவையில் நடந்து போகிறாங்க அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க கண்டிஷன் ஸோ இந்த பார்த்து தான் அவர் நடந்து போயிட்டு இருந்திருக்கணும் ஏன்னா அவருக்கும் வாலுக்கும் நடுவில் டென் யூனிட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சப்போஸ் இது வந்து உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சிஸாக இருக்கட்டும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு லைன் போயிருக்கு இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்றது தான் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 10 யூனிட் வழியாக ஒரு லைன் போயிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இதுதான் ஆரிஜின் ஆரிஜின்லேருந்து டென் யூனிட் அவே ஒரு லைன் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் வந்து x இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னில் ஒரு லைன் போயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்ன்றது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் அதான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷனே சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கண்டுபிடிங்க அதுதான் உங்களோட இன்டர்செக்ஷன் அதுக்காக நம்ம கிராஃப் ஷீட்டில் சால்வ் பண்ணி ட்ரா பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கே மீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறக்கு நமக்கு வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் டைம் இருக்காது ஸோ இப்படி ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்று எழுதிட்டு எலிமினேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஒன்று எக்ஸோட கோஎிஷன்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இல்லை ஒய் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா மல்டிபிள் பண்ணி சேமாக மாற்றிக்கோங்க சரி இப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஒன் ஒய் இருக்குது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ப்ளஸ் ஒயும் ஒரு மைனஸ் ஒயும் வர்றதுனால இது கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே எதுவுமே நம்பர் இல்லைன்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோரும் எயிட்டும் ஆட் பண்ணால் டுவெல் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்னா மல்டிப்பிள் இருக்க ஃபோர் அங்கே போனால் டிவைட் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பை ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணால் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்ற வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்ன்ற ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸோட பிளேஸில் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் த்ரீ ஆகும் அப்போ எயிட் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கிடைக்கிது உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்றது வந்து எக்ஸ் கம ஒய்ன்றதோட வேல்யூ தான் எக்ஸுக்கு நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து த்ரீ ஒய்க்கு நமக்கு கிடைச்ச பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் அப்போ த்ரீ கம ஃபைன்றது உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் அது உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஹேஸ் த ஈக்குவேஷன் எயிட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்லோப்பும் ஒய் இன்டர்செப்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்லோப்பும் ஒய் இன்டர்செப்ட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லோப்பும் ஒய் இன்டர்செப்ட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஈக்குவேஷனோட ஃபார்முலா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்றது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் இதில் இருக்கிற எம் வந்து ஸ்லோப்பை குறிக்கும் இதில் இருக்கிற C அப்படின்ற ஆல்ஃபபெட் வந்து உங்களோட ஒய் இன்டர்செப்ட் அதாவது ஒய் ஆக்சஸில் உங்களோட கிராஃப் வந்து எந்த இடத்துல டச் பண்ணிட்டு போகுன்றது தான் ஒய் இன்டர்செப்ட் இதில் இருக்கிற எம் வந்து ஸ்லோப் ஒய் வந்து சி வந்து ஒய் இன்டர்செப்ட் இப்போ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டாலே சம நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி தான் இப்போ எயிட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் அப்படின்றதுல எனக்கு இங்கே ஒய் மட்டும் இருக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி கன்வெர்ட் ஆகும் இங்கே வேறு ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குன்னா எயிட் ஒய் இருக்குல்ல ரெண்டு பக்கமும் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணிவிடுங்க இங்கே ஒரு எயிட் இங்கே ஒரு எயிட் இங்கே ஒரு எயிட் எல்லாத்தையும் டிவைடட் பை எயிட் பண்ணிட்டோம் இந்த எயிட் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபோர் டேபிளில் ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் டூ ஜார்னு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்போது ஒன் பை டூ எக்ஸ் இங்கே ஒய் இன்டர்செப்டோட வேல்யூ கூட டெசிமலில் தான் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் எயிட்டையும் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன்
பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பேசிக் என்ன தெரியுமா இருக்கிற ஸ்லோப்பை வந்து நெகட்டிவாகவும் மாற்றணும் ரெசிப்ரோக்கலாகவும் மாற்றணும் அதாவது எம் ஒன் சீக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை எம் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஈஸியாக எப்படி பண்ணலான்னு பாருங்களேன் முதல்ல இந்த கொடுத்துருக்க லைன்லேருந்து ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈக்குவேஷனை ஒய் சீக்வல்ட்டுன்னு எழுதிட்டோம்னா ஒய் சீக்வல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சியில் வர்ற உங்களோட எம் தான் உங்களோட ஸ்லோப் அப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா நம்மளோட ஃபார்முலா மைனஸ் ஏ பை பின்னு ஒன்று இருக்குது அதுலேயும் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் ஒரே பேட்டர்னில் கற்றுக்கிட்டா உங்களுக்கு மறந்து போகாது அதனால் அந்த ஃபார்மேட்லேயே உங்களுக்கு பண்ணுறேன் ஒய்யை தவிர மற்ற எல்லா டேர்ம்ஸும் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க இப்போ மைனஸ் த்ரீ ஒய் சீக்வல் டு மைனஸ் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எல்லாத்தையும் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயாச்சு ஸோ எனக்கு ஒய் மட்டும் தான் வேணும் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்போ இது ஒய் சீக்வல் டு மைனஸ் மைனஸ் கட் ஆகிடும் அப்போ செவன் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ நம்மளோட ஈக்குவேஷன் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்ற ஃபார்மில் இருக்கு எம்முக்கு நேராக நம்மளுக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கிறது தான் நம்மளோட ஸ்லோப் அப்போ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கிடச்சிருக்கு செவன் பை த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ கொடுத்துருக்க லைனோட ஸ்லோப் வந்து செவன் பை த்ரீ தான் ஆனால் கொஸ்டினில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பர்பண்டிகுலர் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட பர்பண்டிகுலர் ஸ்லோப் வேணும் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா பண்ணணும் செவன் பை த்ரீயோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து த்ரீ பை செவன் இந்த நம்பர் பாசிட்டிவில் இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ்னு மாற்றிக்கணும் மைனஸ் த்ரீ பை செவன் தான் உங்களோட பர்பனிகுலர் ஸ்லோப் அது ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து தான் கிடச்சிது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இது மேலே போச்சுன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும் ஸோ எப்பவுமே பர்பனிகுலர் ஸ்லோப்புக்கு வந்து சிம்பிளும் மாற்றுங்க ரெசிப்ரோக்கலும் மாற்றுங்க கரெக்டாக வரும் இந்த ஈக்குவேஷன் பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவேஷன் பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜினா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் தான் அதோட ஃபார்முலா ப்ளஸ் சிஏ வராது ஏன்னா அதான் ஆரிஜின் வழியாக பாஸ் ஆகிடுது இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்முக்கு பதிலாக நமக்கு கிடச்ச வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ பை செவன் இங்கே எக்ஸ் இருக்கு செவன் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா செவன் ஒய் ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஆகும் அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற ஈக்குவேஷன் தான் கரெக்டாக அது உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுதான் இதோட ப்ரொசீஜர் ஆனால் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் இவ்வளோ டைம் இருக்குமா மேம் சால்வ் பண்ணுறதுக்குனா இது இதில் சால்வ் பண்ண அளவுக்கு உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக டைம் ஆகாது நீங்கள் ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லைனா ஈக்குவேஷன் பாசிங் த்ரூ தி ஆரிஜின்னா முதல்ல இந்த கான்ஸ்டன்ட் அங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் கண்டிப்பாக அங்கே வராது ஏன்னா அது பாசிங் த்ரூ தி ஆரிஜின் கான்ஸ்டண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ பேரலல் ஸ்லோப்னால் அப்படியே எக்ஸும் ஒயும் வரும் ஆனால் இதில் வந்து பர்பனிகுலர் ஸ்லோப் கேட்டிருக்கிறதுனால ஒய்யோட கோயிஃபிஷன்ட் வந்து எக்ஸுக்கும் எக்ஸோட கோயிஃபிஷன்ட் வந்து ஒய்க்கும் மாறும் நடுவில் இருக்க சிம்பிளும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா கூட கரெக்ட் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே இருக்க த்ரீ ஒய் வந்து இங்கே போச்சுன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஆகிடும் செவன் செவன் எக்ஸுன்னு இருக்குது செவன் மட்டும் இங்கே போச்சுன்னா செவன் ஒய் ஆகிடும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஒய் ஈக்குவல் ஜீரோன்றதை நம்ம டேரெக்டாக கூட எடுக்கலாம் இது பர்பனிக்குலர்ன்றதுனால அப்படி ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் கூட இதுக்கு இருக்குது எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிவன் பை த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவனுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரைஞ்சா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது உங்களோட ஒய் ஆக்சிஸ் இது உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எப்படி வரையணும்னு பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் லெவன் வழியாக ஒரு ஒரு லைனை இப்படி பாஸ் பண்ணுங்கள் இது தான் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ஆக்சுவலாக ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டுனா ஒய் ஆக்சிஸ் வழியாக வரைங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுனா எக்ஸ் வழியாக வரைங்க அப்போ இதுதான் நம்மளுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்க லைன் இந்த லைன் வந்து பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸாக இருக்கா இல்லை பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸாக இருக்கா பாசிங் த்ரூ தி ஆரிஜினா பாசிங் த்ரூ ஜீரோ கம லெவனா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த லைனும் ஒய் ஆக்சிஸும் பேரலல் தான் இவங்க ரெண்டு பேர் பேரலலாக இருக்காங்க பாருங்கள் ஒய் ஆக்சிஸும் இந்த பேரலலாக இருக்குது பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் தான் கரெக்டு பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஏன் வரல அப்படின்னா பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் லெவன் கம ஜீரோ தான் கரெக்ட் ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு பாயிண்ட் வந்து லெவன் கம ஜீரோ தான் ஜீரோ கம லெவன் கிடையாது ஜீரோ கம லெவன்ற பாயிண்ட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் வரும் இந்த பாயிண்ட் வழியாக அந்த லைன் போகல ஸோ உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ